铁甲将军叶度关，朝臣带路五经寒，山寺日高僧未起，算来名利不如闲。在江苏南京啊，有一座小九华山，在这个山上啊，有一座玄奘寺。二零二二年有消息爆料，就在这个玄奘寺供奉有多名日本战犯的长生牌位，在南京这个地面上，竟然供奉着日本战犯。消息传出，一时之间是。舆论哗然，感谢您收看收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五湖十六国》的第八集，片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。玄奘寺事件啊，有一点蹊跷，但是它所在的这个九华山，在古时候叫做富州山，就在富州山，曾有一位原本是一介书生，后来成为流民领袖的人物，从这里攻入。东晋的京城建康，祸乱江东，乱臣贼子，而且被写进了《晋书》的叛臣传。但是他的叛变，却有着难言的苦衷。那么今天呢，咱们就来聊聊这起发生在东晋初建之后的苏郡之乱。咱们在上一回说到，晋明帝司马绍在临死前留有遗诏。命西洋王司马样、司徒王导、尚书令卞捆、车骑将军西建、护军将军宇亮、领军将军陆业、丹阳尹温峤这么七个人共同辅政。到了这年的九月份，因为新军司马炎年纪太小，大臣们就奏请司马炎的生母禹太后临朝听政。禹太后先后推辞了四次，最终呢，群臣顾请，他也就同意了。从此以后，东晋朝廷在形式上。由禹太后临朝，王导、禹亮、卞捆参辅朝政，而实质上呢，因为各项诏令全部由禹亮，也就是禹太后的亲哥哥所掌管，朝政大权自此也就被禹亮所掌握。颍川禹氏啊，在崇尚门第的魏晋时期并不显赫，禹氏的发迹主要还是在江东，这其中最为重要的人物就是禹亮。魏晋时期啊，门阀盛行。仪容清谈，学问，成为士大夫们立足门阀贵族社会，进而入朝仕宦的资本。余亮走的呢，也正是这样一条路。史书记载，这个人是美姿容，善谈论，性好装老，年纪轻轻就声名远扬。永嘉五年，当时还是琅琊王的司马睿将余亮召至麾下，或许是被余亮的学问和气质所打动，不久后呢，又把他的妹妹聘为世子妃。等到司马睿去世，司马绍继位，余亮就成了国舅爷，开始以外戚的身份执掌枢机，深受司马绍的信任。除此外，这一时期的余亮啊，还有一个显著特点，就是和贵族名士打成一片，比如王导、周仪、谢坤、桓仪、温峤，余亮和这些人的关系可以说是极为融洽。那么，凭借自身的风流学问，融入到贵族名士的阶层。又攀上高枝和皇帝联姻，取得了元明两帝的信任，与朝臣世人建立了广泛的交友关系，在贵族阶层享有盛誉。作为政治决策者，在用人方面有着深远的眼光，遭遇政情不安，又能做出适当的政治判断，这些都是禹亮、禹元圭早期的标签。直到他的妹夫司马绍突然离世，他的小外甥司马炎继位。余亮掌握了东晋大权，这一切开始渐渐发生了一些变化。那么在此之前的东晋政权内部啊，皇族和士族、士族和流民领袖、士族和士族之间、中央和藩镇之间，一直存在着错综复杂的矛盾。就余亮自身而言，虽然很有能力，又有澄清天下的抱负，但是他的政治手腕欠缺了一点火候。他本人的性格呢，也是方正有余，圆融不足，这就使得他在执政期间制定和推行一些政策，难免激进和偏颇，甚至引发了意想不到的严重后果。说东晋成帝早期，国舅爷禹亮执掌大权，但是他所面临的局面并不乐观，禹亮和前载王导。宗室元老司马宗、强盘陶侃以及祖约等人之间都有着较为明显的矛盾。
。王导在当时资格很老，声望很高，对于余亮掌握朝政，王导的内心应该是有不满的。至少在执政早期，出于共同利益的考虑，余亮对王导又拉又打，于是呢，也就有了支持余亮的尚书令卞捆公然指责王导，说他。非法从私，无大臣之节，但是点到为止，并没有引发双方更大规模的斗争。而余亮和司马宗之间的矛盾表现要更为激烈。早在晋明帝时期啊，司马绍曾让司马宗这位宗室元老出任左卫将军，主要负责统领禁军，负责皇帝日常安全护卫。司马宗和王导、余亮啊，非常不对付。明宗司马绍在得病之后。有一次呢，余亮想要进宫面圣，打发人找司马宗，想要要那个宫门的管钥。司马宗不给，并且呵斥余亮的使者，说：“此汝家门户耶？你当这是你们余家大门吗？想什么时候进就什么时候进。”余亮自此对司马宗啊怨恨在心。得权以后呢，找了个机会，某一天啊，有人突然弹劾司马宗，说他谋反。这个余亮呢，就立刻派人前去抓捕。司马宗不甘心，就这么束手就擒，于是就聚集了一些私兵相抗，最后呢，兵败被杀。他的三个儿子被废为庶人，他的哥哥司马样也受到牵连，免去太宰，降为献王。司马样、司马宗这哥俩啊，身为宗室领袖，地位尊崇，在没有明确证据的情况下。就这么被余亮给办了。过后的某一天，只有几岁大的小皇帝司马炎啊，不知道怎么就想起了司马宗，于是他就问余亮说：“平日里那个白头老翁怎么不见了呀？”这余亮呢就回答说：“说那老头啊，因为谋反已经被杀了。”司马炎听后呢，止不住的流泪，一边哭一边说：“说舅舅，你说别人谋反就能杀他，要是将来别人说你谋反，又该怎么办呢？”余亮听了小外甥的话之后啊，这个脸色一下子就变了。一旁的余太后呢，抄起牙齿敲了下司马炎的额头，并且申斥说：“你这小孩怎么说出这种话？”司马炎呢不敢顶嘴，只能瞪着余亮生闷气。那么这个余亮啊，他为什么非要杀司马宗呢？一方面是两个人过去就有夙愿，另外一方面呢是。因为司马宗本人在错综复杂的矛盾当中所处的地位，他是皇族势力的象征，又和拥强兵进京邑的苏峻往来甚密，这相当于是皇族势力和大氏族之间的专权矛盾斗争的结果，也为后来的斗争啊埋下了伏笔。除了王导、司马宗，余亮和当时坐镇荆州的陶侃也有矛盾。《资治通鉴》记载说：“亮既宜郡约。”又为砍之得众，八月以丹阳尹温峤为都督江州诸军事、江州刺史、镇武昌，尚书仆射王叔为会计内史，以广声援。又修石头以备之。余亮在当时对陶侃采取的措施啊，主要是为了防守，因为他所控制的军队还不足以对付陶侃。这个时间点，东晋各地藩镇的军事力量，除了陶侃以外，还有溧阳内史苏峻。徐州刺史刘霞、兖州刺史西建、豫州刺史祖约，这么几个流民武装的领袖，当初明帝平定王敦，主要就是依靠的他们。这些人当中，只有西建和余亮关系亲密，但是西建所部呢，主要是用来抗击后赵，能用的兵马并不多。余亮因此呢，将目标转向了其他人，力图把下游军事力量集中起来。从而确保中央对荆州的领导。咸和元年的六月，徐州刺史刘霞病故了。余亮趁机让西建兼任徐州刺史，同时以征虏将军郭沫为北中郎将，兼淮北诸军事，统领刘霞的部曲。这俩人都是刘民帅，不同的是，西建出身儒学旧族，有一定的家族背景，又在平王敦过程中力有守功，对朝廷忠心耿耿。因此得以进入中央，列为顾命。而郭沫呢，家中世代以屠宰卖酒为业。虽然他本人啊骁勇善战，但当初呢是光杆一人来到的江东。说怎么还光杆一人来的呢？
他的部队在北方全都打散了。老婆孩子呢，有被他送给刘耀换了粮食的，也有在半路上被他丢下的。就这么老哥一个，跑到了建康。正因为在朝中啊没有背景，很容易控制，所以才会被余亮选中去接管刘霞的部队。但是这件事进展的并不顺利。刘霞的一些部下不愿意听从他人的调遣，于是就拥护刘霞的儿子，开始发动叛乱。刘明帅啊，是西晋末东晋初一个新兴的特殊武装集团的领袖。刘明帅们呢，出身各异，政治倾向也有所不同，有好也有坏。他们的部队构成啊。有部曲，也有流民，不同于一般的州郡官兵，他们的士兵对于他们有相当强的私属性，多数时候呢只认大帅不认朝廷。刘明帅死后或者是离任，均由其兄弟子侄接任。这些刘明帅都是起于仓促之间，依靠个人控制的武装力量得以进入东晋政权。他们的一些言行喜好啊，与具有深厚文化修养的士族，尤其是大士族，迥然不同。这就使得这股异军突起的势力，在很多方面不能很快和大士族相融合。世家大族对他们呢，也是抵触甚至是轻视。刘明帅本人如果具有士族的风度好尚，能够和世家大族打成一片，就会比较融显。这其中的代表人物就是西建，西建。字道辉，高平金乡人，就是今天山东济宁金乡县。史书记载，这个人啊是少孤贫，博览经籍，躬耕龙母，吟咏不倦，以儒雅著名，不应周命。西建的女婿很有名，就是王导的侄子书圣王羲之。西建和琅琊王氏的联姻很有意思，王家呢借重西氏的武力，稳定自己在朝中的地位，西氏。借助王家的威望，壮大自己的实力。西建是刘明帅当中啊比较特别的存在，而多数刘明帅在更大程度上只能依靠自身的实力和军功，包括西建在内，这些刘明领袖大都痛感国难家仇，不愿意搞内战，而是希望驱除胡虏，恢复故土，重返家园。东晋士族政权因为自身的力量比较弱小。所以不得不采取拉拢利用的政策，对刘明帅委以高官厚禄，但是这种情况不可能长久的持续下去。原统治势力总是不甘心失去部分权力，势必要排挤打压。随着政权的渐渐稳定呢，自然又会一步步加强控制，同化取消离心力量，这是有迹可循的带有规律性的东西。但是东晋在雨亮上台之后啊，等于把这个进程提前了，超前就把这事儿给做了。在刘霞死后呢，他派去郭沫接管部队。实际上，雨亮的做法是属于侵犯了刘霞父子的继承权，继而呢引发刘霞旧部叛乱。好在这场叛乱很快就得以平息，并没有造成很大的影响，这就使得雨亮自信心爆棚，于是就想要再接再厉。吃掉一支更大的流民武装，处理掉另一个手握强兵的流民帅苏峻。苏峻啊，字子高，长广叶县人，今天的山东省莱州市。他本是一介书生，年十八举了孝廉，恰逢永嘉之乱，百姓流亡，他就纠合流民数千家，在叶县。积累自保，又派人到周边宣示王话，收葬枯骨，远近感结恩义，就这样呢，推其为主。当时的青州刺史曹尼对苏峻深得民心，多有忌惮，担心他对自己不利，准备发兵征讨。苏峻听闻消息之后呢，很是害怕，于是就率领所部数百家，泛海南渡，从山东辗转来到广陵，之后呢。一直活动于江北，凭借平定王敦之乱的功绩，受封为冠军将军、溧阳内史，驻扎在今天安徽和县一带
，有着和后赵多年交战的经历，手下有瑞族一万多人，器械精良。对于这个时候的苏峻啊，史书当中有这样一段记载：狼牙人变贤，宗之党也，与宗俱诛。贤兄产，王奔苏峻，亮福俊送产，而俊保逆之。俊又多纳王命，专用微行，亮。知俊必为祸乱，征为大司农。说有一个叫卞贤的人，因为是司马宗的党羽，被羽亮一并诛除。这个卞贤呢，没法变现了。但是他有一个哥哥叫卞产，逃亡投奔了苏俊。这个苏俊呢，在立功之后，开始有点飘了，不知道自己几斤几两了。羽亮命令苏俊，识相的就把卞产交出来。苏俊竟然没有听命，余亮就因此认定苏俊必为祸患，终将叛乱。于是呢，下令征召苏俊入京任职。这里啊，有两点实质性的关键，就是多纳亡命，专用微刑，不但招纳收容违法犯罪分子，而且是常常用严刑峻法树立威信。可是这两点在当时的大环境当中啊。其实是常有的事根本构不成蓄谋反叛。真正让羽亮下定决心要动苏俊的，无非是苏俊的存在对羽亮构成了威胁，吃掉这支部队可以增强中央实力。对于羽亮的这么一个态度啊，一向宽和为治的王导是不大赞同的。王导认为苏俊阴险狡猾，肯定不愿意奉诏入朝，不如采取更加包容的方式。余亮回答说：“俊狼子野心，终必为乱。今日争之，纵不顺命，为祸有浅。若复经年，不可复制，有七国之于汉也。”说苏俊的事情啊，不能耽搁，现在不抓紧处理，就会像当年汉朝七国之乱一样，越往后拖，祸害越大。大臣们啊，位于余亮的权势，没人敢再反驳，只有光禄大夫卞捆。表示反对，说郡拥强兵逼近京邑，路不中招，一旦有变，亦为搓跌，宜深思之。说苏郡啊，离健康可太近了，一天之内就可以大兵围城。兄弟，你可要想好了，这种事一个不小心，可就会酿成大错。但是雨亮听后不为所动。卞捆在无奈之下，给出阵在外的温峤写了一封信。大致说了说，这余亮过于强硬，这么干，这个苏俊是迟早必反。如果你还在朝啊，那就好了。你说话应该比我们都管用。可是温峤写信劝说余亮，一样白费。举朝以为不可，余亮一概不听。眼看余亮是王八吃秤砣，铁了心，先是诛杀宗室，现在呢又逼迫苏俊，一些有识之士呢就已经预感到大事不妙。当时的丹阳尹阮福就对人说：“今江东虽累世，而年数时浅，主要时间运中百六，而羽亮年少，德信未服，以武观之，将赵乱矣。”不久后，阮福啊就请求出为广州刺史，远走避难去了。时间来到了咸和二年下半年，苏俊收到了羽亮请他入朝的消息，马上派人向羽亮表明态度，说讨贼外任，远近为命，至于内府，实非所堪。这个事儿是这样啊，要是领兵打仗啊，您让我去哪儿都行，入朝为官不是我所擅长的，恕难从命。羽亮对此啊，不但不许。还召回郭沫担任后将军，领屯骑校尉，让自己的弟弟羽兵出任吴国内史，安排这俩人开始在建康周边布防。随后呢，正式发布诏令，征苏俊为大司农，加散骑常侍，部队转交给苏俊的弟弟苏毅。苏俊呢，再次上表说：“系明皇帝亲职臣守，使臣北讨胡寇。今中原未靖，臣何敢济安？”其补青州界一荒郡，以斩鹰犬之用。这话说的就已经很透彻了。
，说您给我随便安排个荒僻的地方就行，让我给朝廷效一些犬马之劳吧，何必非要逼我入朝呢？但是雨亮仍然不许。这个苏俊啊，不是王敦，他是既没有那个野心，也自认为没那个实力。到了这个份儿上呢，他没有马上起兵造反，而是一边收拾行装准备听命入朝，一边犹豫不决。他的参军任让就在这个时候劝他，说：“将军求楚荒郡而不见许，世事如此，恐无生路，不如乐兵自守。”这句话言外之意也就是说，只要你去了健康就没个好。现在咱们还是拥兵自守吧。这个苏俊呢，就此下定决心，拒绝朝廷征兆。很快呢，朝廷方面再次派出使者，给苏俊下达了最后通牒。苏先生应该知道，朝廷向来是以人为本，朝廷是不希望看到苏先生以卵击石的。与大人对你的举动表示很痛心，希望你迷途知返，回头是岸。这个苏俊呢，眉头紧锁，对使者呀、啊、说了那句历史上很有名的话：“朝廷内外都说我要造反，现在入朝，还有我的活路吗？”我宁山头望廷尉，不能廷尉望山头。过去国家危如累卵，要不是我，早就完了。狡兔既然已经死了，猎犬也该下油锅了。我就是死了，也要找造谋者算账。话说到这个份上啊，苏俊下定决心起兵，于是呢，马上派人联系另一个流民领袖，坐镇寿春的祖约，准备合起伙来干一票大的。这个祖约啊，就是祖逖的弟弟，哥哥是人人敬仰的大英雄，可是这个弟弟却有些不尽人意。接管了祖逖的部队以后，因为缺乏领导才干，不能服众，领兵打仗又屡次败给石勒，这就使得东晋朝廷对祖约的态度越来越冷淡。但是祖约认为自己的名望资历不低于西建卞捆，当初明帝安排顾命大臣。居然没有考虑到自己，他怀疑是雨亮从中做了手脚，今天也就开始心生怨恨。一段时间以后呢，恰巧赶上后赵的石聪大举进攻，祖约几次求援，朝廷都不理睬。最后是苏俊派兵击退石聪，帮祖约解了围。石聪退兵以后呢，朝廷又开始商议要开挖图堂，阻挡胡人铁骑。可是这样一来，不单单是挡住了胡人，祖约也被拦在了防御线外围。由此，祖约啊就认为朝廷是在抛弃自己，他心中的这个怒气值呢，就渐渐到达了顶点。一堆干柴就差那一点火星了。这个时候呢，苏俊的使者来了，想要联合祖约共同起事。祖约是欣然同意，马上派出侄子祖焕、女婿徐柳领兵开往溧阳与苏俊会合。这时候，人在武昌的温峤听闻苏俊祖约造反，马上就要整兵东下护卫健康。健康东边的三吴郡县的长官也都准备召集义兵复原，但是全都遭到了自信心爆棚的雨亮的拒绝。雨亮当时啊给温峤写信，当中有这么一句：“说武攸西垂过于溧阳，足下无过雷池一步也。”我担心西边的陶侃。多于溧阳的苏俊，老兄你呀、啊，帮我盯住陶侃就行了，千万不要越雷池一步。这个雷池啊，就在今天安徽省的望江县。成语“不越雷池一步”就是出自雨亮之口。同样的，徐州的西建也请求率部回京，雨亮以“北有胡寇为由”表示拒绝。有人劝说雨亮守住渡口，把苏俊堵截在大江以西。余亮也是完全不听，别人提的所有合理的、有力的建议，余亮都认为不妥，固执的要用自己的方式在作死道路上策马驰骋。咸和二年的十一月，苏俊祖约合兵一处，总兵力达到两万，顺利渡江，攻陷孤蜀。十二月初十，建康全城戒严，余亮派左将军司马刘领兵前往孤蜀以北的慈湖去。抵挡苏俊祖约的大军，结果司马刘呢是个胆小如鼠的将军
，根本不是带兵打仗的料。到了慈湖没多久啊，听说苏峻麾下大将韩晃来袭，还没有开战，这司马刘呢就已经吓得不行了。到什么程度呢？实质不知口出，就是吃东西都找不着嘴。结果呢，一场战斗，司马刘兵败而死。苏峻祖约的军队开始长驱直入，杀奔建康。从孤熟到建康，水路两条线都可以走。那么余亮在这两条路线上呢，都做了重点布防。不过大臣里边啊，有位叫陶回的，他分析啊，说以苏峻的狡猾，多半不会走大路，很可能会走小丹阳绕院这样呢就可以避开官军的布防。于是陶回啊，就见余亮。到小丹阳去设伏，而余亮呢，仍然固执己见。结果是苏峻呢，真就是绕了一大圈，走到小丹阳，在咸和三年二月初一，苏峻所部突然出现在了建康东北的富州山。这个富州山呢，就是咱们开头所提到的南京的小九华山。山的规模不大，但是对于当时的建康防卫而言，属于至关重要的战略要地。如果这个时候余亮选择固守待援，事情或许啊还是有回旋余地的。然而这显然不符合余大都督的性格。为了能够更加畅快的在作死这条溜光大道上信马由缰，余亮呢选择主动出击，派出领军将军卞捆，领着钟雅、郭沫、赵胤，全力迎战苏军。结果不出意料，遭遇大败，死伤数千。第二天，苏峻领兵攻城，阴风纵火，大火烧进城中，一些宫殿衙署接连烧成一片火海。城中的守军呢，情况急转直下。卞捆呢是顾不上背后有伤，领兵拒敌，最后呢苦战而死。他的两个儿子紧随其后，也都相继力战致死，只剩下卞捆的老妻抱着尸身大哭。说：“父为忠臣，子为孝子，夫何恨乎？”把守云龙门的丹阳尹杨曼、黄门侍郎周导、庐江太守陶瞻等人啊，也都是全部战死。余亮呢，率领余众在宣阳门内列阵。就在这个队伍啊还没有成列，余大都督是跨马提刀，想要发表战前动员的时候，士卒们。纷纷丢盔弃甲，四散奔逃。无奈之下呢，余亮只能领着三个弟弟以及郭沫、赵胤逃出建康。临走前呢，还特意交代骁骑将军钟雅，说后事深以相委。这后事啊，就全托付给兄弟你了。钟雅是强压心中怒火，回了一句：“说动辄催崩，谁知救也？造成今天这个后果的。”到底是谁的责任呢？余亮只能说：“今日之事不容复言，别说了，说多都是眼泪。”说完呢，纵马出城，坐上一艘小船，奔着浔阳而去。建康城中啊，在一片火光的映照下，苏峻的人马已经杀进皇宫，一伙精壮的士卒，奔着小皇帝司马炎的所在，是蜂拥而至。说苏峻啊，进了建康城，司徒王导啊是个见多了大阵仗的人，他赶忙对侍中楚煞说：“至尊当御正殿，均可起令速出。”什么意思呢？这个苏峻啊是奔着余亮来的，小皇帝司马炎和他无冤无仇。苏峻如果还能念着君臣的名分，自然可以保住皇帝和太后。于是楚煞马上到内殿，抱着司马炎。来到了太极殿，王导、楚煞、陆业等等几位大臣护拥着皇帝登上御座，之后呢，各自分列左右。这个时候，有苏峻的士兵闯进大殿，对着楚煞几人呵斥：“呃，你们几个出去！”楚煞呢，正立不动，朗声对乱兵们说：“苏冠军来进至尊，军人岂得亲逼？”这里的苏冠军啊，指的就是苏峻。这些当兵的、啊。没见过这种阵仗，一下子呢就被楚煞给镇住了，纷纷退去，不敢再有过分的举动。这些叛军啊，都是流民出身。
对皇帝和王导这些人啊不敢造次，但是对宫里的侍从、宫女和城中的百姓，可就没了顾忌。再加上苏峻为了换取部下的拥护，更是放纵士卒，大肆劫掠。当时的国库存有布二十万匹、金银五千斤、铜钱一万、丝绢数万，全部被苏峻一扫而空，分发给了手下的将领和士兵。负责皇帝御膳的那个太官啊，只能把仅存的一点米给煮了，给小皇帝吃。这叛军们、啊、是见什么抢什么，走到哪儿抢到哪儿。宫里的一些妃嫔宫女，连宇太后身边的左右侍从，也都尽被掠夺。朝中文武百官按大小个排队，被驱赶威逼着去搬运抢来的财物。甭管你是背着抱着扛着，一路。从建康城运到蒋山，有不听话的士兵们上去就是一顿鞭打脚踢。城中百姓无论男女，尤其是那些官宦家眷，但凡值点钱的，尽数抢走，连身上穿的那个衣服啊也不放过，一律现场扒光带走。有好些个一丝不挂的男男女女，只能是拿一些破旧的席子和野草来蔽体。找不到席子野草的呢，就只能坐在地上用泥土之类的盖住身体。一时之间啊，这哀嚎之声是震动内外。几天后，苏峻称召大赦，但是唯独不赦免宇亮和他的几个兄弟。苏峻本人是读书人出身，一直敬重王导的德行和名望，于是呢，仍然让王导以本官居于群臣之首。苏峻封他自己啊。为骠骑将军、录尚书事，让祖约担任侍中、太尉、尚书令。不久以后呢，宇亮的妹妹宇太后死了。史书上记载她的死因啊，是京都倾覆，后见逼辱，遂忧崩，时年三十二。这正是三十二年悲短命，九元英字怨亲兄。健康城经过这一场乱纷纷的祸事。究竟还能不能恢复往日繁华呢？宇亮、苏俊这些人到底都会有什么样的结局呢？预知后事如何，请听下回《陶侃评论》。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，这是《漫聊五湖十六国》的第八集。片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢，欢迎点赞分享。本期内容到此结束，我们下期不见不散。